ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഏജ് എ ബ്ലോഗ്സ് ആൻഡ് കുക്കറീസ് ഞാൻ നിമ്മ ജിതിൻ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഈസി ഫിഷ് ഫ്രൈ കൊണ്ടാണ് ഫിഷ് ഫ്രൈ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും സ്പെഷ്യൽ ആണ് എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴേ സ്പെഷ്യൽ ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില ചില ഫിഷ് ഫ്രൈ എനിക്കകത്ത് ഇടുന്ന ചില ചില ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്പെഷ്യൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ എന്ന് ശരിക്കും അത് സ്പെഷ്യൽ ആണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ പ്രത്യേകിച്ച് ഹർഷയ്ക്കും പ്രീസയ്ക്കും ഒക്കെ ഹർഷയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എളുപ്പമാണ് ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചെറിയ എൻ്റെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ എൻ്റെ അമ്മയുടെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച് ഒന്ന് മീൻ വറുത്ത് നോക്കിയ അട്ടിപൊളിയായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്നും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വരാം അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ഫിഷ് ഫ്രൈയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് അയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെട്ടി കഴുകി നല്ല വരഞ്ഞ് വെച്ചേക്കാണ് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വരയാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ വരയുന്ന രീതി നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് അയില വറുത്തതാണ് വറുത്തതിൻ്റെ കണക്കാണ് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടീസ്പൂണിലേറെ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊടിച്ചത് ഒരു നുള്ള ഉലുവ പൊടി ഇതെൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് പിന്നെ പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും കൂടെ അരച്ചതാണ് ഇത് ഏകദേശം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വേണം ചെറുള്ളി ഒരു മൂന്നാല് ചെറുള്ളി അരച്ചത് വേണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി വേണം ഒരു ലേശം കടുക് അരച്ചത് വേണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി വേണം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവ് അനുസരിച്ചാണ് മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം അപ്പം നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അമ്മ മീൻ വറക്കുന്ന പോലെ അമ്മയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് അമ്മ കൊണ്ട് കൂട്ടൊരുക്കുന്നതെന്നും വറക്കുന്നതെന്നും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മീൻ വരയുന്ന രീതി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ പിച്ചാത്തി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതാ മീനിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഏർത്തിട്ട് അകത്തോട്ട് നേരെ നേരെ നമ്മൾ വരഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് ചരിച്ച് നമ്മൾ മീനിങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കാമെങ്കിലുണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചോളും മസാല ഉപ്പും എല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിച്ചോളും അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് മീൻ വരയുന്നത് ഇങ്ങനെ സൈഡ് 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 സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരെ വരയത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അറിയാവുന്നവർ കാണും ഞാനിങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തന്നതാണ് അപ്പം അറിയാത്തവരും കാണും അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മീനിൻ്റെ അകത്ത് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് ഉപ്പും ഒക്കെ പിടിച്ച് നല്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ മസാല ഉപ്പൊന്നും പിടിക്കാതിരിക്കത്തില്ല അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ലേഡി കേട്ടോ നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് മസാല ഒരുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മുളക് പൊടി ഇടുകയാണേ അപ്പം എനിക്ക് ഒരു ലേശം മുളക് എരുവിച്ചിട്ട് കൂടിയിരിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ എരിവിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ചെറുള്ളി ഉലുവാപ്പൊടി ഉലുവാപ്പൊടി ഒരു ലേശം മതി ഉലുവാപ്പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മൊത്തം ഇടണേ അതുപോലെ തന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും മൊത്തം ഇടണം പിന്നെ നമ്മുടെ കടുക് അരച്ചത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ലേശം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും സാരമില്ല ഡയറക്റ്റ് മീനിലോട്ട് പെരട്ടിയാലും സാരമില്ല ഇനി എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മസാലയെല്ലാം നമുക്ക് മീനിലേക്ക് പെരട്ടി ചേർക്കാം
മസാല അധികമുള്ള മസാല ഇങ്ങനെ ചെയ്തേച്ചാൽ മതി അപ്പം ആവശ്യത്തിന് മസാല നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പം ഞാൻ മസാലയൊക്കെ മീനിൽ നന്നായിട്ട് പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം എടുത്ത് വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റോ വെച്ചാൽ മതി പക്ഷേ അതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പാൻ ചൂടാൻ വെച്ചു അതിലേക്ക് മീൻ വറക്കാൻ മൂന്ന് മീൻ വറക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം എണ്ണ കിടന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ അപ്പം എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതാ ഇങ്ങനൊന്ന് ഇളക്കണം ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെയും കറിവേപ്പിലയുടെയും ഫ്ലേവർ ഒന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തീ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമ്മുടെ മീൻ ഉണ്ടല്ലോ വറുത്തെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്ന് ഇനിയും മീൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് വറന്ന് വരണം ഫ്രൈ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് വരണം നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കണ്ടോ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് മസാലയൊക്കെ വന്ന് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈയുടെ റെസിപ്പി അവൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കും അക്കോ നിൻ്റെ അമ്മയുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാനും അമ്മയുടെ അതേ സെയിം റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും ഇത് പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങളും ഇനി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കണയിൽ ഞെക്കി അവിടെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പം അപ്പം ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം അപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന സപ്പോർട്ടിനൊക്കെ ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം അതിന് നിങ്ങൾ കമൻസ് പറയണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഡേ ബൈ ബൈ Thank you.